Hello everyone. Welcome back to the world of business economics. And today we are going to discuss about the utility analysis. So without a lengthy introduction, let's start. Meaning of utility. So utility analysis ne kurche discuss in the Mumbai. In that ne utility in the Mumbai naamla arni So utility ne formal definition naoka. Utility means the want satisfying power of a commodity or the capacity of a commodity to satisfy human wants. That is, we have a product purchase and we have a product purchase. We have a product purchase and we have a product purchase. We have a satisfaction. So, this satisfaction is utility. That is, symbol of the want satisfying power of a commodity. That is, if we have a product purchase, दहिकन मनसा अदाफाक्षम So, this is utility. So, the simple utility is utility. It is the want satisfying power of a commodity. That is, one product or one service we have to use. That is, one product or one service we have to use. That is, one product or one service we have to use. So, now we have to use utility meaning and also definition. So, in utility and meaning in the basis, there are two types of approach to utility. Approach to utility is the two types of utility and the human being. That is, there are many types of researchers and many types of authors. They have their experience, their proximity, their boundary, and their subject. So, the final output is sometimes the same, sometimes different. So, in the case of the utility, रिसर्च कंडक्ट इन्हें समय इधर रंड तरह तलो ला आउटपुट बन रहा है लेकिन रंड तरह तलो ला भी प्राइम यूटिलिटी ने कुछ बन रहा है अत आने यूटिलिटी के अप्रोच अलग टाइप्स ऑफ अप्रोच इन दोनों देश के अंदर सो फर्स्ट अप्रोच इन्हें बनाया ना द कार्डिनल अप्रोच आना एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड � Cardinal approach in Alfred Marshall is called utility. In the quantitative terms, we have utility. That is why we have to measure the satisfaction of a product. We have to measure the satisfaction of a product. That is cardinal utility theory. That is why we have to measure the weight of a product. This is the perfect measure. We have to measure the product in a product. We have to consume the product in a product. We have to drive the satisfaction of a product in a product. Quantitative terms in measure G and Sadhikyum in Nana Alfred Marshall Cardinal Approach in Parainadha. So, utility is subjective in nature. So, our material condition under utility in the Parainadha is subjective. Subjective in the sense, it will change with person to person. That is the view of the one of the things that we have to do with a level of satisfaction. That means, we have to do with a level of satisfaction. We have to do with a level of satisfaction. We have to do with a level of satisfaction. उटिलिटी अथवा 
ഒരു കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ കടയിൽ തന്നെ ചെന്നിട്ട് ഒരു കിലോ ആപ്പിൾ മേടിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യക്തി കഴിക്കുകയാണ് ഒരു കിലോ ആപ്പിളും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന സെയിം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആവില്ല ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ആ ഓരോ വ്യക്തിയും അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വിശക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ അവരുടെ പ്രായം ഒരു വലിയ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതിനെക്കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി മുതിർന്ന വ്യക്തികൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂട്ടിലിറ്റി സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഓരോ പേഴ്സണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആയിരിക്കും അതിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഇസ് മെഷറബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി അതായത് പത്ത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് ഈ മണിയുടെ ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാർഡിനൽ അപ്രോച്ചിൽ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ പറയുന്നത് ദ ഇൻഡാക്സ് യൂസ് ടു മെഷർ യൂട്ടിലിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് യൂട്ടിൽസ് സോ നമ്മൾ വെയിറ്റ് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിലോഗ്രാം നമ്മൾ എടുക്കും ലെങ്ത് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കസ്റ്റമറിന് കിട്ടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷർമെന്റ് ടൂൾ ആണ് യൂട്ടിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹിക്സ് ആൻഡ് അലൻ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെൻ ദ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി സെയ്സ് ദാറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് മെഷറബിൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് സോ ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹിക്സ് ആൻഡ് അലൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ കാർഡൽ അപ്രോച്ചിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ യൂട്ടിലിറ്റി എക്സാക്ട്ലി മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അതായത് മണിയുടെ ടേംസിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കമ്പയർ ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് കാർഡിൽ അപ്രോച്ചിൽ ഓരോ ഓരോ പത്ത് രൂപയും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഓരോ പത്ത് രൂപയിൽ നിന്നും എത്ര അളവിലുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഓർഡിൽ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹിക്സ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഓർഡിൽ അപ്രോച്ചിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഒരു വ്യക്തി ചെന്നിട്ട് ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എത്ര സെക്കൻഡ് ഒരു ആപ്പിളും ആ വ്യക്തി കഴിച്ചു അപ്പോൾ കിട്ടിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തേർഡ് ആ ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സോ ഇതിനെ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് കഴിച്ച ആപ്പിളിൽ നിന്നാണോ സെക്കൻഡ് കഴിച്ച ആപ്പിൾ നിന്നാണോ തേർഡ് കഴിച്ച ആപ്പിൾ നിന്നാണോ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയത് സോ ആ ആപ്പിളിനെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുക്കും ദെൻ സെക്കൻഡ് ഏത് ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോഴാണ് ഹയസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയത് അതിന് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കൊടുക്കും ആൻഡ് ഫൈനലി തേർഡ് റാങ്ക് സോ ഇതേപോലെ എക്സാക്ട്ലി മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ബട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ചിൽ ഹിക്സ് ആൻഡ് അലൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സോ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ് നേച്ചർ സോ ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ചിലും കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് നേച്ചർ ആണ് ബിക്കോസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഒരേപോലെ അല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇറ്റ് വി ചേഞ്ച് വിത്ത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ബിക്കോസ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സിറ്റുവേഷൻ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രിഫറൻസ് അവരുടെ ഓരോരുടെയും എക്സ്പെക്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ദെൻ ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ച് യൂസേഴ്സ് ദ റാങ്കിങ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് സോ ഓൺ സോ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ആ മണി ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് തേർഡ് റാങ്ക് എന്നത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആക്ച്വലി ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്